这午休时间都已经过了，你怎么还在吃东西？我这车很急啊！我刚才有点耽搁吃饭了，我我现在马上给你弄。赶紧的。嗯嗯。我不是告诉过你，要抬头挺胸吗？陈佳欣，不是跟你说公司那几天要团聚，你为什么要请假？让谁留在公司接电话收快递啊？拿回去。哦。可是，我真的有。很重要、很重要的事情，你这人怎么那么自私啊？难道是要全公司的人配合你改团建的时间吗？啊？不是不是，我不是这个意思。徐佳欣，来让一下，你为什么把我经常回来给停了？刚分手就过河起江是不是？你不想想，你电脑是谁给你买的？手机是谁送你的？你的会员费是从我这自动续费的，电脑是你挑的，可是是我分期付的款。手机也是充话费送的，你从来没有为我花过一分钱。刚分手就学会顶嘴了，啊！当时跟我在一起谈恋爱的时候，嘴巴可不是这样。啊！啊啊啊！谁啊？谁？我不是跟你说过吗？别再出现在我面前。怎么自己送上门了？又是你！又是你！给陈嘉欣道歉。如果你再骚扰陈嘉欣，下次就没这么简单了。我操！我操！我操！走开！陈嘉欣，你看看你，把公司搞得一塌糊涂，真是。李总，你没事吧？你觉得我会没事吗？明明是闹事人不对，你却怪被害者；明明是员工正当理由请假，你却百般挑事儿。我说你们公司的员工都像你一样吗？还是说你们公司的企业文化就是欺负老实的员工？看来我要好好找沈律师聊一聊。李总，我跟你讲，不是你想的那样。我们其实只是叫……下单。我收，我收。陈嘉欣，跟我走。啊？谢谢。后天出发。太好了，希望从阿玛回来，所有的问题都可以解决。像这种闪婚闪离的案子，就应该白纸黑字的写下来才最安全。万一女方听到什么消息，事后反悔，搞得你朋友净身出户也不是没有可能。关于离婚。你有什么想法或者条件，都可以提出来，我们进行讨论。好，那那我有一个条件，现在就要讲清楚。这个沈道还真是有经验啊，真被他说中了。我把陈嘉欣想的太简单了。你说，等我们正式离婚后，我想请你吃一顿饭。到时候你千万不要抢着和我买单。你说什么？那我就当你答应了。你的条件就是这个呀？对呀、啊。你总是帮我解围，我还总是给你添麻烦。我请你吃一顿饭，就当跟你赔罪了。嗯，你一定要给我这个面子。其他什么都不提。不然还有什么？他真想这么简单啊？是我太不君子了。你
哈，打扰一下。谢谢。没有。不好意思，我从早上到现在都没吃东西，肚子太饿了。那我先开动了。你没事吧？哎，佳妮姐，哎，你这是要复印呢，交给我就行了，你休息啊。啊，我，哎，郑老师，您比我大这么多，怎么能叫我姐呢？这只是普通的考勤表，我来就行，不能麻烦您。哎哎哎，在职场，这个姐只是个尊称，跟年龄没有关系。哎呀，刚好我这也坐了一天了，也想起来活动活动，都是自己的，别见怪。你休息，你休息。啊、嗯，啊、哦，休息休息。陈姐，你成天盯着电脑看，多伤眼睛啊！这个呀，是我上周从日本带回来的眼药水，很好用的，试试。哎、啊，试试。哦，谢谢谢谢。嘉欣啊，既然老是麻烦你帮我做事。这个红茶给你喝。嗯，哎，对了，你跟易总是什么关系啊？啊哦，江一姐，复印好了。啊，以后有什么事儿尽管来找我，啊，不用客气。好，啊、谢谢郑律师。哎呦喂，好臭的一股马屁味儿。某些人啊，以为现在把嘉欣捧成女王，以前把她当软柿子捏的黑历史就不会有人记得，省省吧。我刘思琪就是看不惯这种人。我的天哪，心里不知道怎么了，一口一个姐的，还送我吃送我那，简直是要把我活拐了。喂，嘉欣姐，听说送你回家的是易总，你们什么关系？什么什么关系？就是碰巧路过，帮了我一次。是吗？可是你眼神告诉我，你在说谎，是不是还有别的事瞒着我？说什么谎啊？眼睛哪会说谎？不说就不说，瞧把你吓的，谁还没点小秘密啦？知道你喜欢写写画画的，这个画展你一定感兴趣。今天最后一天了，妈妈可以去看看，忙了啊。我跟你讲啊，这件事情呢，我已经问过沈律师了。当然啊，他不知道那个人是我。他跟我说呢，只要我带着陈嘉欣去一趟巴哈马，这个事情就非常简单，像没有发生过一样。因为我们两个没有孩子，所以他并不复杂。完了，完了，完了！你干嘛呀、啊？我，我跟你说一个事儿啊。但是你保证，你听完这个事儿，你你你你不能杀了我。你赶紧说啊！我一开，我是为了完成董事长想抱曾孙子的愿望，我出发点是好的，我出发点是好的，所以，我给我给你准备的保护措施有漏洞，哎，有很多很多漏洞。你不用太过担心，因为根据科学统计，成功受孕的几率不到百分之十五。你要说这种事发生千次以上，他才有可能成功一次呢，对吧？这这哪有那么刚好？没有那么刚好嘛，对不对？<笑>放心，这种事儿，谁有那么刚好？谁呀？哪有那么好心？哪有那么好心？哪有那么刚好？哪有那么好心 ？Hello， 直播间前小主们，欢迎来到宝宝的直播间。今天宝宝呢，带大家来到了非常火的猫山王榴莲芝士披。大店，哇塞！听说这家店要排队三个小时才能进去吃哎。那儿有个小姐姐，小姐
，姐姐，你没事吧？你是不是吃了那个最新的猫山王榴莲芝士披萨，臭的想吐啊？天哪，吓死宝宝了！第一次看到有人真的吃的要吐哎。小姐姐，你没事吧？你不会是食物中毒了吧？我听说吃了不新鲜的榴莲就会上吐下泻。你要不要去医院啊，小姐姐？你没事吧？哎哎，你胡说什么呢？我们店里的榴莲没问题啊。人家都吃吐了，你还说你东西没问题？宝宝们，这是一家黑店，千万不要来。哎、你说谁是黑店呢？手机给我，不许拍。你,你,你干嘛呀？不许拍。你干嘛呀？给我。哎，干嘛呀？你干嘛抢我？哎，干别抢！啊，搞了半天她是怀孕了，你们看啊，啊，她吐可跟我们店里的榴莲没关系啊。怀孕了，原来是怀孕了呀！我居然这里有个怀孕的准妈妈，大家快来看，有个怀孕的准妈妈，大家赶快上去见一下。过去，过去，过去，过去，恭喜恭喜，恭喜恭喜，走。哇，准爸爸也来了，孩子爸爸也来了。应该是个没什么人看的直播，你不要在意啊。还有爸爸，爸爸，孩子的爸爸，怎么都还不知道有孩子这么一回事呢？我，我，我，我怎么突然怀孕了呢？我，我怎么跟他说啊？天，明明都要离婚了，我这，我，这是怎么回事呢？我已经是个妈妈了。这个孩子，是在遵循你意愿的情况下发生的吗？啊？孩孩子的爸爸是个好人，他，他他是好人，这一切都是意外啊。一个在巴哈马，在在游轮上的意外我。我们要离婚了，有非常正当的理由离婚。七的董事长说过，王希雨去了当游轮之旅。孩子的爸爸，是不是一个条件还不错的年轻企业家？你怎么知道？啊，就是一种直觉。你和他要离婚，真的非得走到这一步吗？我不是他应该娶的人。我我我应该是个灾难吧？我是个灾难。等一下，你不是什么灾难，也许你还有很多的美好，只是你自己没有发现而已。这是一枚幸运筹码。为什么要给我这个？人要想活得好，讲究的是胆量和自信。对外敢冲敢拼，对内自信满满，这样你就能获得你想要的幸福。我希望下一次再见到你的时候，你已经得到幸福了。等你幸福的时候，你就会明白这枚筹码的意义。我这肚子里，现在就有个小宝宝了。我真没想过这么早就要当妈妈了，我要不要跟他讲？哎，真搞不懂你，刚从游轮分手回来又要出国，那帮你收了，谢谢。
干嘛、啊？没事，我我到现在还没收拾完，我着急呀、啊。我帮你收。哎，不用。上次睡衣的事儿我还记得呢，我还是自己来吧。这个给你。这不是我上次从游轮给你带回来的卤水基底液吗？你明天不是要出国吗？要有好的状态，说不定会遇到你的真命天子哦。你给我啊，我还用什么？我早就买了，给你。看你憔悴的，我跟你说啊，这个补水基底液可好用了，赶紧急救一下吧。嗯，我走了啊。你在哪儿？我去接你。有件事情我要当面跟你说。好，我也刚好有事要和你说。嗯，记得发位置给我。嗯好奇怪的感觉。短短的一两个月，我失去了一段感情，却多了一个领证的丈夫，还当上了妈妈。喂，思琪，陈嘉欣，出大事儿了！你看你瞒着我都干了什么好事儿？怎么了？你登上微博热搜第一名了，孕吐姐。孕吐姐，在救你呢，都变成表情包了，我发给你啊。不然你怎么会怀孕呢？不会是骨质那个渣男的吧？我们不是已经分手了吗？都说孩子健康，妈妈才会吐的厉害。啊，我们不知道谁家这么有福气。要是我孙媳妇吐成这样，我一定开心死了。这女儿不是在花展上遇到的那个吗？就是她呀。如果我没猜错，您的孙子最近正在和这个孕吐的女孩谈离婚，而且和巴哈马有关。董事长好，易总今天下午有什么安排？董事长，易总订的是今天傍晚飞巴哈马的机票。您好，什么事？哥斯达威尼斯号游轮祝您新婚愉快。我知道了，他真是我的乖孙子，这种事都敢瞒我。花鸟岛。
我有话要跟你说。你先说。知道，不管多少钱都不能弥补你失去的，但你至少写一个数字，这样我也安心一些。我真的不需要。我坚持。昨晚，安娜答应我的求婚了。所以，你是怕我缠着你，想用钱买个心安吗？我说你这个人能不能别把什么事情都往坏处想？我只是觉得，这是我现在能为你做的。好吧，如果我收下能让你觉得心安的话，那我收下。但这永远都是一张空白的纸片。对了，你刚刚不是也有话要跟我说吗？没什么。见我怀孕的事儿，宝贝，这个人是你的。一个很能干、很仗义的人。很抱歉，妈妈保护不了你。我们三个人只能拥有短短的缘分。只有你消失了，他才会幸福，妈妈也才不会牵绊住他。什么叫做还没付款？不是说好了今天给对方打款了吗？可是我没收到董事长签字的审批文件啊！不是，怎么可能啊？不让王明仁送过来了吗？他人呢？怎么打电话了没有、啊？打了，可就是没人接。哎呀，把这几件帮我包上。哎，你现在做不做活动啊？有啊。妈，怎么样？哎呦，儿子。这个颜色特别适合你儿子，太帅了！<笑>哎，还有这两件，我刚给你挑的，我觉得特别适合你，快去试试。啊，还要试啊？这一上午都换了三家店了。妈，我还要送合同呢，这可是奶奶第一次交班我办事，我不能搞砸了。哎，就是因为第一天上班呢，那更要给人留下好印象了。你可是董事长的亲外孙，不是普通的实习生，当然不能随便。好，听妈话，快快快快快快去换啊！待会儿呢，我再给你选个名片夹，还有电脑啊，快去。这是我们三个人最近的一次距离，然而，一切却要开始倒数了。倒数的缘分，倒数的幸福感，为什么我会这么舍不得呢？喂。
。哎，易总，出事了。给华山岛汇款的文件没有及时送到公司，所以说财务到现在都没有付款。岛民情绪已经爆发了，说要告咱们。董事长让你赶紧回来处理一下。那个不让证人去送了吗？就是找不到他人嘛，打了电话不接，问董事长也不知道他在哪儿。我知道了，我去处理。嘉欣，嗯，我这边可能去不了巴哈马了，公司有点事，我必须要去处理。那离婚的事，咱们找时间再办吧。那我给你叫辆专车。哦，不用不用，我自己打车走就行。行，不好意思啊。不知道为什么，没有去成巴哈马，我竟然有了松了口气的感觉。您好，死丫头，你终于肯接电话了。为什么我用我的手机打给你，你就是不接呢？要不是我借了你三伯伯家的邻居的儿子的老师的手机打给你，你会接吗？啊！出这么大事了，你还瞒着我？你现在马上坐船给我回家。现在，叫你回来你就回来，少跟我啰嗦。啊，好，好，我我马上回去。拜拜。妈肯定知道我怀孕的事了，怎么办？我怎么向她交代啊？哎呀，从家里把文件拿到公司交给财务，这么简单的这件小事儿，你都做不好。王真人，我我真的不懂你在忙什么。哎呀，不忙，忙了忙。你看，这事怪我啊。你看我也不知道那么紧急啊，路上又堵车，就把这个给耽误了。奶奶。我就算准时送达也没用啊！我到了公司才发现，花小岛的文件根本就不在我这里。闭嘴！哪那么多话呀？奶奶身上都给我闭嘴！每个人只会想借口，就没有人想想怎么解决。艾森，奶奶，花小岛那边什么情况了？是这样，董事长知道之后呢，马上就给财务打了电话，特批了提前付款。可是你要知道，付款系统也需要时间。花小岛那边人说。工人们已经怒了，他们觉得咱们不讲信用，准备随时砸场子，除非你今天亲自登岛道歉。除此之外呢，他们明天早上一定要收到遣散费，否则，那还是会砸场子。哼，砸场子？他们生气我就不生气啊，钱早晚会到的嘛，干嘛一定要心急去啊？我去。哎，哦，奶奶，我的意思是我去，我过去。花鸟岛岛民。最看重就是信任跟人品，如果我们把他们的信用给弄丢了，那估计是花十倍的精力也弥补不回来了，所以交给我吧。问什么呀？嗯，走了？不是你自己去吗？我是你老板。去，董事长。哎，妈，您坐坐坐坐，消消气啊。最后，按到这里。大家有什么想法可以说一说。说说，都说说。这是一次严肃、重要的会议，事关我们的生死存亡，不能松懈。它就是一颗白菜，也不能让同一头猪给供两次。对对，说的对。把抓到总经理，先碰揍，再揍他，先揍一顿，再打一顿。看他老实不老实？这样的话不是绑架吗？这是违法、啊。法治社会，我们还是要讲道理的。那我们就给他换一个文明的手段。
咱这大腿肌那算是能打，万一出点什么事我还能帮我好。来，那你想去去吧。哎，老板，老板，两张就花椒岛的船票。今天结束了，我已经下班不买了。不是，老板是这样，我们去花椒岛有很重要的事情，不去出大事的，你必须得买给我们啊。你问谁呢？真要是大事，你干嘛不早点过来啊？不是，老板。老板，有特殊情况了，你就给我很快两张。老板，两张。明天请早。别别别别！老板，大哥，老板，不是，好人一生平安的老板。哎，嗯，就这还说自己能打呢，连个小窗口都解决不了，是吧？意外，纯属意外。喂，哎，杨叔，我天才啊！哦，点天才啊！你说，你看到一个穿西装、看起来斯斯文文的混蛋，一定让他上船啊！行的，没问题。好嘞，杨叔，嘿嘿。谁呢？哎，小伙子，叫你呢。算你啊，运气好，今天啊，最后两张票。拿走，谢谢老板，给您钱，给您钱啊！正好啊，老板，好人一生平安啊！谢谢，谢谢。什么是能力？什么是实力？嗯？行了，大哥别装了，赶紧走吧，等会儿真赶不上船了，快点吧，阿姨。这陈嘉欣能把人给气疯了，那笨也就算了吧，还搞出这样的事来。你说这件事要是让岛上的人都知道了，我哪还有脸见人呢？还好银行那边给我打电话了，说他刷了好几万，这都过了还款日期了。你说他刷了这么大一笔钱，怎么也不跟你说一声啊？我现在就担心啊，嘉欣会不会已经想要从那个网贷平台上借钱来补这个空了？电视上说那些网贷借贷公司很可怕的，那些放贷的会不会都已经盯上他了？那就惨了。爷，你是不知道，那些讨债的都可吓人了，什么拖红油漆呀，给所有的亲戚打电话呀，还乌泱泱一大群人，叼着烟就堵着家门口。说这要是让街坊邻居看见了，他不知道要怎么说闲话呢。哎呀，他这钱一直都没还上。那些讨债的会不会都已经知道我们家住哪儿了？爷，不是我吓唬你啊，那可能祖宗十八代都给你查清楚了。哎呀，哎呀，一会儿嘉欣回来，咱们赶快把他带回家。这还钱的事儿，悄悄的解决，千万不能让任何人知道。对，尤其是不能让我老公和我公公知道。这工厂那么多人，他们两个大嘴巴要是知道，那全岛人都知道了。你别说了。我去，这这肚子一个表情包绝了！我你看这肚子，真火爆！哎呦，人才，行了，行了，看到我去，哎呦我去，哎呦我去，风还挺大的，太晃了这！哎呀，咱这干什么呀？这太冷了。发型都吹乱了我。哎，他们都不上班，跑到码头上来干什么？
一会儿都给我盯慢点。好。西施爷也在，走，过来了吗？啊，过来了。西施爷，哎，你们怎么在这儿？你你们怎么过来了？啊，上海领导来视察，欢迎一下。对，欢迎一下。这么回事儿啊？那天才呢？他怎么没跟你们一块儿啊？是不是上哪鬼混去了？没有，打个厂长，他准备场地呢。对，准备场地。啊、哦，你们来这有事儿啊？没什么呀，今天不是佳欣回来吗？我们来这接他，是吧，爷？是是。佳欣也从上海回来了。是。好久都没见。回来了。哎，来来来来，准备一下，准备一下，来，准备准备,准备迎接，来。你看，你看，你看，干嘛？你看，欢迎程杰一总莅临指导。啊，这怎么回事？这不会是鸿门宴吧？那这样，我先去看看情况，你隐蔽一下，咱俩随时联系啊。嗯，其实可以吧。我上。哼、嗯！哪个是易总？你认识不？易总嘛，我没见过。但是你想，易总，易总，一听就是领导，肯定有派头，一眼就能认出。是不是那个穿西装的？看着像，是他，是他。一会儿，咱俩想办法，见其形式。你是易总？啊？啊？啊？干什么？什么意思？不想让你妈丢脸的话，你就保持自然一点，别自己把什么事都给抖出来，保持一下。就是，就是，别在这嚷了。快厂长，总公司欠我们钱还没打过来，你发出这么多，收不回本怎么办？你说怎么办？能绑架吗？能软禁吗？那只好把易总当成贵宾，好好招待一下不就好了吗？只要易总在咱们手上，还怕他们不乖乖打款？老厂长，你这个法子……哎呀，太蠢了！哎呀，怎么有？我我是说，热搜门的孕吐姐，我发群里，你们也看看。哎，这这不是西施的女儿吗？还真是嘉欣啊，她不是没结婚吗？怎么还怀孕了？嗯
，这就是陈家新老家呀。觉得自己很有出息了是吧？我错了吗？佳欣，你老实交代啊，不许撒谎。你妈这病那是有绝活的。妈，我错了，要打要骂，随便你吧。佳欣，卡刷包了是挺严重的，是不是？那你也不能下跪呀、啊。你知道错就好了，不就是欠了点钱吗？我们我们一起想办法就完了，是不是？欠不行。就是，咱们一起想办法。爷，嘉欣知道错了。来来来，坐坐坐坐。为了一点钱又贷款，至于吗？谁让我是你妈呢？啊，我还有点棺材本你先拿去还钱吧。但是你得告诉我，你那钱花在哪儿了。原来妈还不知道我怀孕的事儿。你愣着干嘛呀？快谢谢你妈。谢谢妈，我我,我以后一定小心谨慎。再也不胡乱刷卡了。哎，行了行了，原谅他了，原谅他了。西施姨，西施姨，西施姨，西施姨，西施姨，西施姨，出事了，出大事儿了，出大事儿了。怎么了？怎么了？嘉欣，孕孕吐了。你说什么孕吐？就是怀孕吐了，而且被人拍下来。传到网上，现在全岛都都知道了。哎哎哎哎哎哎、你在吗？你，你怀孕了？妈，对不起妈。陈嘉欣啊，你长本事了啊！交了男朋友不跟我说，居然直接怀孕了！我怎么杀得出你这个女儿啊？她怀着孕呢，她，你别打她！躲开，我躲开！你，你好好的谈恋爱，哎，我杀一个不行吗？你怎么这么会给自己找亏吃啊？妈，对不起，啊，我错了。他的生活，这孩子我会自己看着处理的嘛？你自己处理？你想怎么处理？都这个时候了，陈嘉欣你还在护着他，怎么那么好欺负？你能有点你妈我的样子吗？学会保护你自己！你说那个男人是谁？我就是孩子的爸爸，和你有什么关系？你快走啊！我走什么走啊？我，小子，你来了就别想回去。我本来还怕找不到你，现在你自己上门。告诉你，陈嘉欣好欺负，他妈可不。你说，你想怎么负责？说，说。身为上市公司的 CEO， 亚洲最有影响力的企业家，面对商业上的危机，我可以冷静在脑中推演出至少三个完美的解决方案。但是此刻。就算我再冷静，我也只能回答
不知道。不知道，不知道。虽然我也希望他们俩能够一起面对这个孩子的事情，不能让家一个女孩子来承担。不过珍珠奶奶，您对自己的孙子下手可真重啊！嗯，犯错要受罚，挨打要站好。要不是你提醒我呢，那个臭小子已经上了飞机，和我那孙媳妇去巴哈马办离婚了。我一直没懂啊，您怎么能料定证人一定不会把文件准时送达？要是证人一个人办这个事儿，他肯定能完成。可是旁边还有个秀玲啊，一个喊了我几十年妈的人，他那个爱显卑的心态我还不了解啊。哎呀，不管什么事儿，他一插手，肯定搞砸。哎，算算时间，现在西应该已经在工厂，不让他去处理那边的事儿。结了婚，就别想离。找什么了？你是谁啊？啊，呃，刚才来的仓促，没自我介绍，介绍一下，我是易总的特助安子。你好。特助什么玩意？你不是说你是易总吗？对呀，你这不是骗子吗？对呀，你不是易总吗？我说你是易总。各位各位各位，稍安勿躁，稍安勿躁，听我说啊。易总确实跟我一起来到了岛上，只不过我们在靠岸的时候，发现大家都，啊，太热情了，把热情空前的高涨，所以说易总当时就决定低调一点。所以啊，他，易总呢，来了，哪儿呢？易总说了，他他他他先去岛上这个这考察一圈，看看这个实际情况，派我，也就是成杰集团总经理的首席特助安子。来跟大家见见面，听听大家的心里话。大家有什么想说的，有什么想问的，有什么建议，都可以跟我说，可以畅所欲言，别拘束嘛，都是自己人。这我也不太合适了，带上。这真长让你们搞的。以上就是事情的全部经过。真的吗？他说的是全部的事实吗？其实，他还有些事没说。不是我还有什么？我你还有事儿没说？哎哎哎哎哎哎、他其实是在帮我。他他帮我教训之前那个渣男前男友，他还帮我在同事面前出气，他在帮我，在帮我。对对对,对，阿姨。我真的不是故意占嘉欣便宜的，我们得好好谈谈。躲开，好好谈。这就是你今天来我们家的目的。是
那不是我奶奶，那是我助理，她长得像我奶奶，我就存了个奶奶。别这样，不是我奶奶在游泳呢，你打电话她也接不到。哎，别这样，啊、我奶奶不管事儿，你给我奶奶打解决不了问题，你跟我。嗯嗯嗯来电话了，是呀、啊。喂，你你孙子占了我女儿的便宜，让她怀孕了，你们打算怎么办？啊，亲家母啊！哎呦，好不容易给你通上电话了，是医生在，在你们家？是不是亲家母还不知道呢，得看你们怎么负责。哎呦，都上热搜了，当然负责呀，该怎么办就怎么办。啊、哦，那，那你把地址发来，我明天一早就到岛上去和你们见面，啊，明天见喽，未来亲家母。对不起，嗯、你稍等一下，嗯、我我给你解开。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
用，你带吧。要不还是给你吧，我看你都发抖了。哎呀，没事儿，你不懂。我这个呢是肌肉颤抖，燃烧棕色脂肪，产生热量的过程。你说，如果当时你没接到那个电话，我们现在是不是都恢复自由了？我们永远回不到那种没有交集的生活了。只要这个麻烦不解决，我们永远都不能回到各自的生活。是个麻烦吗？我可没有这个意思啊！你千万别误会。呃，我是想……哎呀，算了，等明天奶奶来了再看怎么解决吧。我我我睡了。新神婶儿，新神婶儿，哎，来了，谁呀、啊？是我，小豆子。哎，婶儿，小豆子，我们家电到了，赶紧签收一下吧。我没，我没买这些东西，你搞错了吧？别闹，婶儿，你看，这不是你家地址吗？地址是我家地址，但我真没买啊！不可能，小婶儿，你肯定搞错了。哎呀，我说了，我没买，就是没买，你赶快让人搬走。是我买的，搬进去，都搬进去。哎哎,哎呀，你别搬呐、啊！你一定是亲家母吧？我是心仪的奶奶，我叫汪珍珠。啊，你看，这是两个孩子的结婚证。我也看不懂啊！你放心，这是巴哈马的结婚证书，是有法律作用的。也就是说，嘉欣现在已经是我们王家合法的孙媳妇儿，她肚子里的孩子一生下来就是成杰集团的接班人。接班人？什么集团？成杰集团的接班人。记着孩子啊，太不懂礼貌了。虽然他们俩已经签字了，可是这该走的情绪，就像是男方给女方的彩礼呀、啊，给女方的礼物啊，这一样都不能少的，对不对？嗯、呃，金天母，我孙子和和我孙媳妇呢？
如果生下孩子，却不能给他一个完整的家庭，那我会对他愧疚一辈子。而且他的存在，也永远会是你和安娜之间的那根刺。我不希望他觉得自己是不被祝福来到这个世界上的。我去医院了，嘉欣。医院在哪儿？奶奶，你怎么这么早就来了？你哪不舒服啊？去医院干嘛？哎呀，不是我，陈嘉欣。嘉欣，嘉欣怎么了？他，他去做人流了。什么？你对他做什么？我没对他做什么。赶紧去做人流，你还认人了？你是不是男人？你赶紧告诉我医院在哪儿？陈嘉欣。陈嘉欣到你了。啊，来做产检了吗？哦。医院离这远吗？啊，就在前边，你倒是快点开呀、啊！多少周了？那个之前的病例有带过来吗？其实我是第一次来。师弟在那儿，师傅，开快点，帮我追前面那男孩。等一下呢，医生会给你做个 B 超，看一下宝宝的情况。你别怕，我们医院妇产科还是挺好的。你是头一胎吧？头一胎都会这样的，没关系，别担心哈。不过孩子的爸爸也真是的，就算工作再忙，也不能这个时候让你一个人来啊。是我不想麻烦他。孩子是你们的宝宝，这怎么能叫麻烦呢？你在这等会儿，医生一会儿就来啊。嗯关键时刻，没电了。啊！怎么这个时候？你还挂这儿干嘛呀？你真以为你是西医啊？快跑去医院吧！哦哦哦哦！那跑快点儿！有点凉啊，你忍着点，一会儿就好了。来，我上凉。